తమిళనాడు రాజకీయాల్లో అనూహ్య పరిణామం చోటు చేసుకుంది తలైవా రజనీకాంత్ తో భేటీ అయ్యారు అన్నా డీఎంకే బహిష్కృత నేత శశికళ రజనీకాంత్ నివాసానికి వచ్చిన శశికళ ఆయనతో చర్చలు జరిపారు అయితే రజనీకాంత్ ని శశికళ మర్యాద పూర్వకంగానే కలిశారని ఆమె సన్నిహితులు చెప్తున్నారు అనారోగ్యం నుంచి కోలుకున్న రజనీకాంత్ ని చిన్నమ్మ పరామర్శించారని అంటున్నారు అయితే అన్నా డీఎంకేలో తిరిగి చక్రం తిప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్న శశికళ రకరకాల ఎత్తులు వేస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది అందులో భాగంగానే రజనీకాంత్ ని కలిసి మద్దతు కోరారని కూడా ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి తమిళనాడు రాజకీయాల్లో అనూహ్య పరిణామం చోటు చేసుకుంది తలైవా రజనీకాంత్ తో భేటీ అయ్యారు అన్నా డీఎంకే బహిష్కృత నేత శశికళ రజనీకాంత్ నివాసానికి వచ్చిన శశికళ ఆయనతో చర్చలు జరిపారు అయితే రజనీకాంత్ ని మర్యాద పూర్వకంగానే కలిశారని ఆమె సన్నిహితులు చెప్తున్నారు అనారోగ్యం నుంచి కోలుకున్న రజనీకాంత్ ని చిన్నమ్మ పరామర్శించారు అయితే ఇది కూడా రాజకీయ వ్యూహంలో భాగమేనా అన్న అనుమానాలు కూడా వస్తున్నాయి సో అందులో భాగంగానే రజనీకాంత్ ని కలిసి మద్దతు కోరారని కూడా ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి అయితే ఈ భేటీ తర్వాత శశికళ విడుదల చేసిన లెటర్ పై తమిళనాడులో తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి మురళి అందిస్తారు ఫోన్ ఇన్ లో మురళి ఆ లేఖలో ఏముంది కలిసిన తర్వాత భేటీ తర్వాత భేటీ అయిన కొద్దిసేపటికి ఒక లేఖను శశికళ కార్యాలయం నుంచి విడుదల చేశారు అందులో ఉన్నటువంటి సారాంశం కేవలం ఇటీవల అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రి పారైనటువంటి రజనీకాంత్ ఆయన్ని పరామర్శించేందుకు మాత్రమే ఇంటికి వెళ్లారు పరామర్శించారు అలాగే ఇటీవల దాదా సాహెబ్ పాల్కే అవార్డు కూడా అందుకున్నారు సో అందుకు అభినందించారు ఇది తప్ప వేరే రాజకీయ కారణం ఏమీ లేదు అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పినప్పటికీ ఇందులో చాలా వ్యూహాత్మకంగానే శశికళ ఇవాళ రజనీకాంత్ ని కలిశారని చెప్పొచ్చు సో ఇటీవల చూస్తే రజనీకాంత్ అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రిలో ఉన్న సందర్భంలో ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ నేరుగా వెళ్లారు కలిశారు ఆయన పరామర్శించారు ఆ తర్వాత అన్నా డీఎంకే నుంచి ఎవరు నేరుగా కలిసినటువంటి పరిస్థితి లేదు అలాగే ఎవరు కూడా ఫోన్ లో కూడా పరామర్శించినటువంటి పరిస్థితి లేదు ఆయన కోలుకోవాలని ఎవరు కూడా ఒక ప్రకటన కూడా విడుదల చేసినటువంటి పరిస్థితి లేదు అయితే అన్నా డీఎంకేలో అన్ని తానే ఇంకా భవిష్యత్తు మొత్తం కూడా పార్టీని నేనే చూసుకుంటాను పార్టీని ఖచ్చితంగా నేను క్యాప్చర్ చేసుకుంటాను పార్టీకి పూర్వ వైభవం తీసుకువస్తానని శశికళ ఇటీవల కాలంలో పదే పదే చెబుతూ ఉన్నారు పార్టీని క్యాప్చర్ చేసేందుకు తీవ్ర ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తున్నారు అన్నా డీఎంకేలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం శశికళకు పార్టీలో స్థానం లేదని చెబుతున్నప్పుడు అంతే స్థాయిలో అంతే తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు అనేటివి శశికళ చేస్తున్నారు అందులో భాగంగానే అన్నా డీఎంకే నుంచి నేను అన్నా డీఎంకే ప్రతినిధిగా ఇవాళ వెళుతున్నా అన్నటువంటి ఒక సంకేతాలను ఇవ్వడం అలాగే రజనీకాంత్ అభిమానులు కూడా ఆకర్షించడం రాబోయేటువంటి రోజుల్లో మళ్లీ కూడా పార్టీని కైవసం చేసుకోవడం కావచ్చు లేదా రాజకీయాలు క్రియాశీలకంగా మారితే రజనీకాంత్ మద్దతు కావచ్చు రజనీకాంత్ అభిమానులందరూ కూడా తమ వైపు వచ్చేలా ఒక వ్యూహాత్మకంగా ఇవాళ శశికళ వెళ్లి కలిసినట్టుగా మనం భావించాలి సో బయటకు వస్తున్నటువంటి ప్రకటన ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ రాజకీయ కారణం అనేది లేకుండా శశికళ మనం గతంలో చూసాం జయలలిత చాలా కీలకంగా ఉన్నటువంటి సమయంలో జయలలిత ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు శశికళ కూడా అంతే కీలకంగా ఉన్నారు ఎవరిని కూడా శశికళ బయటకు వెళ్లి కలిసినటువంటి సందర్భం లేదు ఎవరైనా సరే శశికళను జయలలితను కలిసేటువంటి పరిస్థితి తప్ప శశికళ ఈ విధంగా బయటకు వెళ్లినటువంటి కలిసి కలిసే పరిస్థితి లేదు సో అందులో భాగంగా ఇవాళ జరిగినటువంటి పరిణామాలను మనం రాజకీయ రాజకీయ ఎత్తుగడలో భాగంగానే మనం చూడాల్సి ఉంటుంది అది మర్యాద పూర్వకంగానే కలిశారని శశికళ చెబుతున్నా కానీ ఖచ్చితంగా ఏదో రాజకీయ కోణం ఉందని చెప్పొచ్చు అయితే రజనీకాంత్ అయితే రాజకీయాల్లోకి రానని ఖచ్చితంగా చెప్పారు మరి ఈ భేటీ తర్వాత ఎలాంటి పరిణామాలు జరుగుతాయో తమిళనాడు రాజకీయాల్లో చూడా